வணக்கம் செய்வ என்பவர்களே எங்களுடைய சமயத்திலே ஆலய வழிபாட்டிலே மிகவும் முக்கியமாக நாங்கள் முதலிலே வழிகின்ற வழிபாடுகள் செய்கின்ற தெய்வமாக விநாயகப் பெருமானை பொதுவாக நாங்கள் வைத்துக் கொள்கிறோம் பிள்ளையார் கணேசன் பிரம்போதரன் என்று பல பேர்களோடு இந்த விநாயகருக்கு இருக்கின்ற கருத்துக்களை நாங்கள் பார்க்கலாம் அதற்கு முன்னாடி இந்த விநாயகருடைய வழிபாடு யானை முகத்தோடு இருக்கக்கூடிய அந்த தன்மைக்கு உள்ள தத்துவம் என்ன என்பதை நாங்கள் முதலில் அறிந்து கொண்டு அவற்றை நாங்கள் பிள்ளைகளுக்கு சொன்னோம் எங்களுடைய சமயத்தினுடைய சில நுட்பமான செய்திகள் அவர்களுக்கு புலப்படுத்தப்படும் மிருகங்களுக்குள்ளே மிகவும் ஞாபக சக்தி கொண்ட மிருகமாக யானையே சொல்லுவார்கள் அதே வழியில் இந்த யானை ஒரு நிலத்திலே சிறிய ஊசியை முடித்துக்கொள்ளும் பெரிய பரமரத்தை முடிச்சுத்தல் சின்னதுலேருந்து பெரிய வேலை வரைக்கும் சுலபமாக செய்யும் இது யானையினுடைய சில தத்துவங்களை வைத்துத்தான் எங்களுடைய சமயத்திலே முதல் வழிபாடாக இந்த விநாயகருடைய வழிபாட்டை வைத்தார்கள் விநாயகர் எப்படி தோற்ற பெற என்பதற்கு பல்வேறு கதைகள் இடையில் வந்து சேர்த்து விட்டார் ஆனால் எங்களுடைய சமய சாஸ்திரங்களின்படி இறைவன் சிவபெருமானும் உமாதேவியாலும் தங்களுடைய அருட்கண்ணாலே நோக்கி பெறப்பட்டது தான் இந்த தெய்வம் என்பதை நாங்கள் பார்க்கலாம் அவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அருள் பெறும் சக்தியை வைத்து கொண்டு சாதாரண மனிதர்களாக இருக்கக்கூடிய நாங்கள் எங்களுடைய நிலை இருக்கக்கூடிய அந்த எண்ணத்தை வைத்து அங்கு ஒப்பிட முடியாது என்பதையும் இங்கே நாங்கள் விளங்கப்படுத்தி கொள்ளலாம் ஆகவே இந்த சமயங்களிலே முக்கியமாக பல திருவயர்கள் தெய்வ வழிபாடுகள் இருக்கின்றன அதில் எல்லோருமே சேர்ந்து வழிபாடுகின்ற முதல் தெய்வமாக இந்த விநாயகரை வைத்துக்கொள்ளலாம் பிள்ளையார் என்று பொது வைத்து பொதுவாக அழைப்போம் பிள்ளையார் என்பதற்கு கூட அவருடைய எல்லாருக்குமே அவர் பிள்ளையாக இருக்கக்கூடிய யாரெல்லாம் அந்த சொல்லு அடைமொழி வந்து ஒரு மரியாதை குறித்து வரும் உதாரணமாக எங்கே பார்க்க வேண்டாம் மாமி மாமியார் அது அவர்கள் வேணும்னு சொல்கிறார்களோ வேணாமணி சொல்கிறார்களோ யார் என்று அடையாளம் போட்டால் ஒரு உயர்வு கொடுக்குற மாதிரி ஒரு எண்ணம் அதேமாதிரி பிள்ளை எல்லாருக்கும் பிள்ளை அதனாலே பிள்ளையார் என்று இந்த யார் என்ற அடையாளம் சேர்க்கப்படுகிற ஒரு தமிழ் சிறப்பு இந்த விநாயகருடைய தத்துவம் மிகவும் முக்கியமானது விநாயகரை பற்றி பாடிய எல்லாருமே தங்களுடைய பாடலை பாடுகின்ற பொழுது அருள் பாடலை பாடுகின்ற பொழுது பிள்ளையாருக்கு தான் முதல் பாடலை பாடி தொடங்குவார்கள் அது நீங்கள் எல்லா பாடலையும் பார்க்கலாம் கந்தர் அனுபூதியாக இருக்கலாம் அல்லது எல்லா தெய்வங்களையும் பாடுகின்ற எந்த சக்திக்கு முதலும் இந்த பிள்ளையாரை பாடுகின்ற ஒரு இதை நாங்கள் பார்க்குறோம் இந்த நிலையில் இங்கே ஔவையார் கூட விநாயகர் அகவல் என்றதை பாடினார்கள் அந்த விநாயகர் அகவலே நீங்கள் பார்க்கலாம் மூலாதாரத்து மூன்றாறு கணலை காலால் எழுப்பும் கருத்து அறிவித்து என்று அந்த ஒரு விஷயம் சொல்லுவார்கள் இந்த பிள்ளையாருக்குரிய இடம் மூலாதாரம் என்று நாங்கள் இந்த உடம்பிலே பார்க்கலாம் இந்த மூல ஆதாரமாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஆறு சக்கரங்களுக்குள்ளே முதல் சக்கரமாக இருக்கக்கூடிய மூலாதாரம் பழுதுபடுத்த வேண்டாம் மிச்சம் எல்லாமே எங்களுக்கு வேறு செய்யாமல் போய்விடும் அதே போல் எங்களுடைய கணபதியும் எல்லா தெய்வங்களுடைய அருளை பெற்றுக்கொள்வதற்கு மூலாதாரமாக இருக்கிறார் என்பதனாலே மூலாதார கணபதி என்று நாங்கள் அவரை சொல்லுகின்ற ஒரு வழக்கமும் இருக்கிறது அவருடைய அம்சத்திலே பாசம் அங்குசம் பெரிய வண்டி காது உடைந்த தந்தம் கையில் வைத்திருப்பார்கள் ஒற்றக்கும் போல் இருப்பார்கள் காலை மடித்து இருக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு ஒரு யோகாசன நிலைக்கு இருக்கும் பெரிய காது இதெல்லாம் சேர்ந்த அமைப்போடு தான் இந்த விநாயகருடைய வடிவத்தை பார்க்குறோம் யானை முகமாக இருந்தாலும் அந்த தெய்வ சக்தியாக அதை நாங்கள் பார்த்துக்கிறோம் ஏன் அந்த யானை முகம் கொடுக்கப்பட்டது என்பதற்கு பல வரலாறுகளை இவர் கூடிக்கொண்டு வந்தாலும் நாங்கள் இங்கே அந்த வரலாறு எப்படி வந்தால் என்பதை விட இந்த தெய்வம் ஏன் எங்களுக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது என்பதைத்தான் நாங்கள் இங்கே பார்க்க முடியும் என்ற வரலாறுகள் இடையில் வந்த புராணங்கள் சில கதைகள் சில வட இந்தியாவில் ஒரு விதமான கதையும் போட்டுக்கொண்டு வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இதெல்லாம் எங்கள் எங்களால் இருக்க முடியுமா இல்லையா என்பதற்கு மேலாலும் இந்த தெய்வ சக்தியை பற்றி ஆகமங்கள் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன அது ஒரு விதமான அல்லப்பட்டவை என்றபடி அதை வைத்து கொண்டு தான் நாங்கள் இங்கே எல்லாம் செய்யலாம் வேதங்களிலே கணானந்துவா கணபதிகம் கபாமகை என்ற மந்திரத்தை இன்றைக்கு எல்லாரும் பிள்ளையாருக்கு சொல்லுவாங்க ஜேஷ்ட ராஜம் என்ற மூத்த தலைவன் என்ற அந்த சொல் அங்கே வருகின்றது வேதங்களில் வேறு வேறு தெய்வங்களுக்காக பல்வேறு துதிகள் எல்லாம் இருக்கின்றன அதிலே இந்த கணபதி இந்த கணங்களுக்கு கணம் என்பது பூத கணம் இருக்குது தேவ கணம் இருக்குது அசுர கணம் இருக்குது என்றெல்லாம் நீங்கள் பார்க்குறீங்க பஞ்சாங்கங்களை கூட திருமண பொருத்தம் பார்க்கணும்போது எத்தனை விதமான கணங்களை பார்ப்போம் அசுர கணமாக தேவ கணமாக ராட்சத கணமாக அதில் ஒரு கணம் பார்க்குறார்கள் எல்லா கணங்களுமே கொ தொழிபட கோ தொழு தொழக்கூடிய வழிபாடு செய்யக்கூடிய இவர் தான் கணபதி எல்லா கணங்களும் இவர் தான் பதி பூத கணமாக இருக்கலாம் சிவகணமாக இருக்கலாம் என்ன கணங்களாக இருந்தாலும் கணம் வந்தால் கூட்டம் எந்தெந்த கூட்டங்களாக இருந்தாலும் அந்த கூட்டங்கள் எல்லாத்துக்கும் ஒரே ஒரு தலைவர் இவர் தான் அதனால் வேறு தலைவர் இல்லாதபடியாக விநாயகர் என்று இவருக்கு பேர் எல்லாருமே இவர் தலைமை வைத்துக் கொள்வார்கள் வைத்துக்கொண்டு போய் எந்த உபாதலைவர்கள் அங்கே இருந்து இருந்தால் அந்தந்த செயல்பாடு செய்து கொண்டு இருப்பார்கள் ஆகவே இந்த கணம் கணபதி என்ற அந்த பேர் பொதுவாக எல
சக என்ன கூட வந்தவன் உதரம் வயிறு இது லம்போதரம் பெரிய வயிறு உடையவர் ஏன் பெரிய வயிறு என்று கேட்டால் உலகத்திலே வந்து ஒரு குழந்தை பிறந்தால் அந்த உணவு தான் முக்கியம் அதுக்கு பிறகு தான் உடை உறவிடம் நகைய அந்த பிள்ளைன கல்வி எல்லாமே அப்போ ஒரு ஒருத்தனுக்கு நல்ல ஆயுளுக்கும் நல்ல ஆரோக்கியத்துக்கும் நல்ல உணவு தேவை என்பதை காட்டுவதற்காகத்தான் பெரிய வண்டியாக அவர் வைத்துக்கிறார் என்பது ஒரு கருத்து உலகம் முழுக்க தாங்கியிருக்கிறார் என்றால் உலகத்தில் எது தேவை உணவு தான் மிக தேவை அதனாலே இந்த விநாயகப் பெருமானை பிருத்திவி வடிவமாக பூமியினுடைய வடிவமாக சொல்லுவார்கள் அவருடைய வேதத்திலே ஓம் லம் நமஸ்தே கணபதி என்று வரும் லம் என்றால் பிருத்திவியினுடைய பீஜ மந்திரம் ஓம் லம் பிருத்திவியாத்மனே கந்தம் சமர்ப்பையாமே அந்த ஆகமங்கள் சாக்த ஆகமங்கள் எல்லாம் வரவழைக்கின்றன வரவழைக்கத்தை கூறுகின்றன அப்போ லம் என்பது பூமியினுடைய ஒரு அடையாளம் ஆகவே பூமியிலே முதல் எங்களுக்கு நில நீர் நெருப்பு காற்றாகவும் என்ற வகையிலேயும் கூட நிலத்தினுடைய கடவுளாகவும் நிலத்தினுடைய அதிபதியாகவும் நிலத்திலே பயிர்கள் வளைந்து உலகத்திலே எல்லாரும் நன்மையாக இருக்க முடியும் என்பதற்காகவும் அவரை முதலாவதாக வச்சு அந்த மூலாதாரமாக வழிபாடு செய்கின்ற முறையும் அங்கே பார்க்கலாம் அதே போல் பெரிய காது இந்த இறைவனுடைய பதினாறு நாமங்கள் பொதுவாக எல்லா சுவாமிக்கும் ஆக குறைந்தது பதினாறு நாமங்கள் பெயர்ந்த நூற்றெட்டு நாமங்கள் ஆயிரம் நாமங்கள் என்று வைத்துக்கொள்ள நாமம் என்றது பெயர் இறைவனுடைய நமகா நமகான்னு போட்டுகின்றபடியால் நாமங்கள் என்று வந்திருக்கிறது அதே வேளையில் எங்களுடைய மரத்தை இல்லை நம மகா எங்களுடைய ந மரத்தை இல்லா அழுக்கை இல்லா பண்ணுறதுக்கு நம மகா நமான்னு சொல்லணும் ம ந ம நாண்டா இல்லை மாண்டா மலம் எங்களுடைய அழுக்கை இல்லா போதுக்கு எங்களுடைய நாமத்தை சொல்லுகின்ற முறையும் இருக்கின்றது அப்படி இந்த பதினாறு நாமங்கள்லேயே முதலாவது சுமூக ஆயிரமானு தொடங்கும் சுமூகம் என்றால் எந்த ஒரு காரியத்தையும் நாங்கள் சுமூகமாக முடிக்க வேண்டும் என்பதற்காகவும் சுமூகம் என்று சொல்லுகின்ற முறை இருக்கிறது மற்றது சிறந்த ஒரு முகம் ஒரு நன்மையான தெய்வீகமான ஒரு முகமாக யானை செல்வாக பார்த்து கொண்டிருப்பதற்கு அறுக்காத பொருட்களே குழந்தை யானை சந்திரன் கடல் தெய்வம் இந்த ஐந்தையும் சொல்லுவார்கள் இந்த ஐந்தும் தான் எங்களுக்கு அறுக்காத பொருட்கள் நாங்கள் இன்றைக்கும் கூட எந்த குழந்தையை பார்த்தாலும் எங்களுக்கு அறுக்க போவதில்லை அந்த குழந்தையை நாங்கள் தெய்வமாக பார்க்குறோம் அந்த குழந்தையும் கண்ட உடனே எங்களுடைய மனம் கொஞ்சம் லகிக்கிறது அதே போல் சந்திரன் பௌர்ணம் எத்திர தானம் வந்தாலும் அந்த பௌர்ணியை பார்க்குற பொழுது மகிழ்ந்து கொடுக்கணும் கடல் கடலை போய் பார்க்குற பொழுது அதே போல் யானை எல்லா மிருகங்களையும் யானையை பார்த்தால் ஒரு விதமான குதூகலம் இந்த ஐந்தையும் சேர்ந்தவர் தான் இந்த விநாயகப் பெருமான் அவருக்கு திரையிலே பிரச்சந்திரன் இருக்கும் அவருடைய அருள் கடலாக இருக்கிறது அவருடைய யானை முகம் குழந்தைத்தன்மை தெய்வத்தன்மை இவ்வளவும் சேர்ந்திருப்பதனாலே இந்த முதலாவது வடிவமாக விநாயகர்கள் வழிபாட்டை வைப்பதும் எங்களுடைய சமயத்திற்கு ஒரு முக்கிய நோக்கம் ஆகவே அங்கே போனோம் என்றால் குட்டி கும்புறது அவருக்கு நாங்கள் செய்கின்ற ஒரு முத்திரை நான் ஏற்கனவே சொன்னால் நமஸ்காரம் என்பது ஒரு முத்திரை அதே போல் முஷ்டி முத்திரை என்று சொல்லுவார்கள் கையை நாங்கள் பொத்தி பிடித்து தலையில் குட்டி கும்பிட வேண்டும் என்பது அந்த விநாயகருக்கு நாங்கள் செய்கின்ற அந்த வணக்க முறை இப்படி தான் ஏற்றுக்கொள்வேன் அதேமாதிரி இன்றைக்கு பல பேர் நாங்கள் ஒரு தவறான வழியிலே அந்த குட்டி கும்பிடுறதை தொடங்கி கொண்டு வந்திருக்கிறோம் அது பல பேர் அப்பப்போ எடுத்து காட்டியும் இருக்கிறார்கள் அந்த கையை மாறி பிடித்து குட்டி கும்பிடுகின்ற முறை பொருத்தமானது அல்ல குட்டி கும்பிடுகின்ற பொழுது கையை உள்ளிருக்கிற முறைக்கு நேராக குட்டி கும்பிட வேண்டும் என்பதுதான் அந்த முறை இன்றும் கூட பல பெரியவர்கள் சிவாச்சாரியர்களாக இருக்கிறாங்க சிவாச்சாரியர் அல்லாத ஊரில் உள்ள பெரியவர்களை பார்த்தீங்களா கேட்டால் அவர்கள் நேராக குட்டி கும்பிடுறார்கள் அதுவும் ஐந்து முறை குட்டி கும்பிட சொல்லித்தான் இருக்கிறது நீங்கள் அந்த மந்திரத்திலையும் சரி அல்லது குட்டனம் பஞ்சவாரம் இளவனை கும்பிடுகின்ற பொழுது விநாயகர் கும்பிடுவது பஞ்சவாரம் வஞ்சி தரம் குட்டி கும்பிடுகிறது தான் இருக்கிறது இப்போ அதாவது மூன்று முறையாக குட்டி கொள்கிறவர்கள் இருக்கிறார்கள் எதுவாக இருந்தாலுமே அந்த கையை நேராக பிடித்துத்தான் கும்பிட வேண்டும் இப்போ வந்து தோப்பு கரணம் போடுகின்ற பொழுது தான் கையை உள்ளுக்குள்ளே வைத்து அதாவது இடது கையை உள்ளுக்க வைத்து வலது கையை மேலே வைத்து நாங்கள் அந்த தோப்பு கரணத்தை போட வேண்டும் என்பதும் நடைமுறையை கொண்டு வர வேண்டும் ஏன்னா பிள்ளைகள் நான் பல இடங்களே அதை சொல்லிக் கொண்டு வருகின்றோம் இப்பொழுது அதை மாற்றிக்கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் பல சிவாச்சாரியர்கள் மட்டும் சொல்லியிருக்கிறார்கள் பூஜை முறையிலேயும் அப்படி தான் இருந்திருக்கிறது அந்த நூல்களையும் கூட நான் நினைக்கிறேன் அந்த தோப்பு கரணம் போடுவதற்கான ஆயுதங்களை செய்கின்ற கையோடையே கூட்டுகின்றபடியால் அந்த ரெண்டும் சேர்த்து உண்டாக எங்களுடைய மக்கள் வர்க்கத்தையே ப பரவிவிட்டது என்பதை தான் நாங்கள் முடிவாக எடுத்துக்கொள்கிறோம் அதை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் நேராக கையை ஏன்னா முஷ்டி முத்திரை என்ற போது இந்த மூ இந்த ரெண்டு மூலையும் இங்கே பழுவதற்கு இப்படி பிடிச்சா தான் நேராக செய்தால் தான் அது பட்டுக்கொள்ளும் இல்லாடி அது பழுவது கஷ்டமாக இருக்கும் அந்த முஷ்டி முத்திரையால் ஐந்து தரம் கூட்டுவாங்க நீங்கள் ஐந்து கரத்தனை ஆணை முகத்தனை இந்து நிலம்பரை போலி மகித்தனை நந்தி மகந்தனை அஞ்சு சொக்கு தான் அங்கே வருகின்றன சுக்குலா பிரதரம் விஷ் விஷ்ணு சசிவரணம் சதுர்ப்பயம் பிரசன்னவதனம் அங்கே ஐந்து சொக்களை தான் வருகின்றன அந்த ஐந்து சொக்களை சொல்லி கூட அந்த காலத்திலே அதை கூட்டிக் கொள்வார்கள் ஆகவே இந்த இளவனை கூட்டி கும்பிடுகின்ற வழக்கத்தை நீங்கள் இன்றைக்கு கேட்கின்றவர்கள் அதை பல வழியில் நீங்கள் அறிந்து கொள்ளலாம்
பிள்ளையாருக்கு செய்கின்ற புற அடையாளங்களாக முத்திரைகளாக பயன்படுத்துகிறோம் அதுக்கு கோகரண முத்திரைன்னா இந்த கையை மாறி பிடித்து செய்கிறோம் இன்றைக்கு கூட சுப்ப பிரெயின் யோகா என்ற வகையிலே அமெரிக்கா போன்ற டாக்டர்கள் அந்த தோப்பு கரணம் போல நன்மையை இப்போ கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள் இது எங்களுக்கு ஏற்கனவே சொன்னது தான் அவங்களுடைய சமயத்தினுடைய தத்துவம் உடலியை உடலை சமப்படுத்திக் கொள்வதற்கும் உடலில் இருக்கக்கூடிய சுரப்பிகள் நல்ல முறையிலே சுரந்து எங்களை ஞாபக சக்தியாக வைத்துக் கொள்வதற்கும் இந்த தோப்பு கரணம் போடுவதும் குட்டி கும்பிடுவதும் எங்களுக்கு உதவி செய்கிறது என்பது தான் இந்த இந்த சமயத்திலே நாங்கள் சைவ சமயத்திலே போய் விநாயக பெருமானை கும்பிடுவதற்கான காரணம் இது நாங்கள் தெரிந்தோ தெரியாமலோ அதை செய்து கொண்டு வந்தோம் என்றால் உடலுக்கு ஆரோக்கியம் கிடைக்கிறது என்பது இந்த தத்துவத்தினுடைய உள்பொருள் ஆகவே நாங்கள் ஆலயத்துக்கு போன உடனே பிள்ளையாரை கும்பிடுகிறோம் என்ற பொழுது இந்த பிள்ளையாருடைய இடத்துக்கு முகத்திலேயே அவருடைய இருக்கக்கூடிய உருவமைப்பிலே சில உண்மைகளை நாங்கள் பார்க்குறோம் ஒன்று உணவு இல்லாமல் யாரும் இருக்கக்கூடாது எந்த உலகத்துக்கும் உணவு நல்லா கிடைக்க வேணும் இன்னொன்று யானை வந்து இவ்வளவு பெரிய வேலையை செய்தாலும் அது சாப்பிடுவது சாதாரண நல்ல சைவ பொருட்களை தான் கரும்போ தேங்காயோ இவ்வாறான பொருட்களை சாப்பிட்டு விட்டு இந்த பெரிய வேலைகளை செய்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆகவே ஆலயத்துக்கு போகிற பொழுது எங்களுடைய சைவ உணவு அவசியம் என்பதை காட்டுகின்ற ஒரு வடிவமாக யானை இருக்கிறது யானையினுடைய அந்த முதல் அம்சம் பிள்ளையாரை பார்க்குற பொழுது இவ்வளோ அம்சம் நான் தெரிந்து கொள்கிறோம் உலகத்துக்கு உணவு இல்லாமல் பஞ்சம் இல்லாமல் இருக்க வேணும் உணவு இல்லாமல் இருக்கக்கூடாது நல்ல விஷயத்தை கேட்க வேணும் அதுக்கு பெரிய காது பத்திரம் கருணைய பிஸ் துணையாம தேவாக என்பது இந்த உபநடதம் எப்படி என்று நல்லவற்றை காதுனாலே கேட்டுக்கொள்வோமாக அவை இந்த பிள்ளையாருடைய நாமத்திலே ரெண்டு நாமம் வரும் ஒன்று சூர்ப கருணாயனமா கஜ கருணாயனமா கர்ணம் என்றால் காது சூர்பம் என்றால் சுலகு சுலகு போன்ற காது என்று நீங்கள் நாங்கள் கேள்விப்படுகிறோம் அடுத்தது கஜ கர்ணம் யானை போன்ற காது இந்த ரெண்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம் என்றால் இந்த சுலகு என்ன செய்யும் தேவையில்லாதவற்றை நாங்கள் புடைச்சு அதை அரித்து எழுவதற்கு பாவிப்பது போல் அந்த சுலகில் இருக்கிற அந்த தன்மை அதுதான் அது சுலகு புடைக்கிறதுன்னு சொல்லுவார்கள் தேவையில்லாத விஷயத்தை புடைத்து எடுத்துக்கொண்டு நல்ல வச்சு எடுத்து தரும் அதே போல் இந்த நாங்கள் இளவனை கும்பிடுகின்ற பொழுது எங்களுக்கு இருக்க தேவையில்லாத கூடாத விஷயங்களை அத்தனை துடைத்து அறிந்து நல்ல விஷயத்தை தருவார் என்பதற்காகவும் அவருடைய காது சூர்ப்ப கரணமாக இருக்கிறது என்பது அங்கே கூறப்படுகிறது அதே போல் கஜ கர்ணம் யானையினுடைய காதை பார்த்து தரும் யானை தன்னுடைய உடம்பை பலப்படுத்தி இந்த பேலன்ஸை வைத்துக் கொள்வதற்கு காதை எப்பொழுதும் மாட்டிக்கொண்டே இருக்கும் அதே நேரத்தில் நல்ல விஷயத்தை உள்ளுக்கை வாங்கி எங்களுக்கு கீழாவியத்தை எறிய வேண்டும் என்பதற்காகவும் இதனுடைய அந்த யானை கா விநாயகப் பெருமானுடைய யானை காலை நாங்கள் வச்சுக்கொள்ளலாம் யானையினுடைய காது அதே போல் நாங்களும் போய் அங்கே எங்களுடைய உடம்பை சமவலைப்படுத்துவதற்கு இறைவனுக்கு விநாயகப் பெருமானுக்கு காது எவ்வளோ பெருசாக இருக்கிறதோ அதனால் அடையாளமாக எங்களுடைய காதை நாங்கள் பிடித்து எங்களை இருந்து ஒழுங்குகிறோம் அப்பொழுது எங்களுக்கு அந்த நன்மை சக்திகள் கிடைக்கின்றன இன்றைக்கும் கூட ஆசிரியர்கள் அந்த காலத்தை படிப்பிக்கிற பொழுது ஏதாவது ஞாபகங்கள் இல்லாட்டி காதை பிடித்து முறுக்கிக் கொள்வார்கள் அது எங்களை ஞாபக சக்தி வந்து ஏற்படும் என்பதற்காக அல்லது ரெண்டு குட்டு போடுவார்கள் மூன்று குட்டு போடுவார்கள் ஞாபக சக்தி ஏற்படுத்தும் என்பதற்காக இந்த ஞாபக சக்தியினுடைய அடையாளமாக இருந்தால் எல்லாத்திலையும் வெற்றி அடையலாம் நாங்கள் பிள்ளையாரை போய் கும்பிடுகின்ற பொழுது எங்களுக்கு என்ன தே முதலியில் அவரை கும்பிடுவோம் என்றால் எந்த ஒரு காரியத்திலையும் தோல்வி கிடைக்கக்கூடாது நல்ல வெற்றி கிடைக்க வேணும் என்றால் எங்களுடைய உடலும் மனமும் நல்ல உறுதியாக இருக்க வேண்டும் ஞாபக சக்தி இருந்தால் தான் வெற்றி அடைய முடியும் என்பதை காட்டுவதற்காக கூட பரிச்சய போகின்ற மாணவர்கள் சரஸ்வதியோடு தெய்வம் பெண் தெய்வமாக இருந்தாலும் கூட பிள்ளையாரையும் கும்பிட்டு தான் போகிறார்கள் ஏன்னா ஞாபக சக்தி இருந்தால் இத்தலாம் வெற்றி அடையலாம் என்பது அதனால தான் அவருக்குரிய சக்தியை வல்லபை சித்தி புத்தி என்றெல்லாம் அவருக்கு கல்யாணம் கட்டாத பிரம்மச்சாரியாக சொன்னாலும் அவருடைய சக்தி அவருக்கு என்னென்னா சித்தி புத்தி வல்லபை வல்லபாம்பா சமேத விக்னேஸ்வராயனமான்னு சொல்லுகிறோம் வல்லபை என்பது வல்லமை தான் நல்ல ஒரு திடம் ஆரோக்கியம் ஆகவே பிள்ளையாருடைய வழிபாடில் என்ன கிடைக்கிறது ஆரோக்கியம் கிடைக்கிறது நல்ல அறிவு கிடைக்கிறது ஞாபக சக்தி கிடைக்கிறது என்பது தான் முதல் தேவை அதை எடுத்து காட்டுவதற்கு தான் முதலே கொண்டு போய் பிள்ளையார் வழிபாட்டை எங்களுடைய சமயத்திலே வைத்தார்கள் அதே வேளையிலே ஆழ்ந்த அறிவு அந்த தந்தத்தை உடைத்தார் என்பது கருத்து அது ரெண்டு விதத்தில் நடைபெற்றது வேறு வேறு காலங்கள் நடைபெற்றதாகத்தான் சொல்லுவார்கள் வேறு வேறு கல்பம் என்று சொல்லுவார்கள் ஒன்று வந்து பாரதத்தை எழுதுவதற்காக அறிவுக்காக மற்றது கயமாசுரனை சம்பாரம் பண்ணார் பிள்ளையார் கதை காலங்களிலே கயமாசுரம் போல் நடக்கும் கயமாசுரனை சம்பாரம் பண்ணார் என்றால் அது அழிவு தீமையை அழித்தல் தீமையை அழித்தல் நல்ல அறிவை வளர்த்தல் என்பது பிள்ளையாருடைய வழிபாட்டிலே எங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய இன்னொரு உட்பொருள் ஆகவே ஒரு தந்தத்தை கையில் வைத்திருக்கிறார்கள் யானையினுடைய முகம் அந்த பல பேர் நினைத்துக்கொள்வது யானை முகத்தோடு இருக்கக்கூடிய விநாயகம் எலியில் எப்படி ஏறியிருப்பார்கள் எலி வந்து ஒரு சின்ன ஒரு பொருள் இந்த எலிக்கும் யானைக்கும் உள்ள ஒற்றுமை என்றால் எலி வேகம் யானை விவேகம் நாங்கள் ஒரு காரியத்திலே சிறந்த
இறைவன் பாரவு இல்லாமல் அதுக்கு நாங்கள் இறைவனுடைய அடியிலே எங்களை ச சமப்படுத்தி விட்டோம் என்றால் இறைவன் எங்களுக்கு பாரவு இல்லாமல் வந்து எங்களுடைய காரியத்தை நிறைவேற்றுவார் என்பதும் அங்கே காணக்கூடிய ஒரு கருத்தாக இருக்கிறது அப்படி ஒவ்வொரு தெய்வங்களுக்கும் இருக்கக்கூடிய வாகனம் ஒரு தெய்வத்தை இருக்கக்கூடிய அம்சங்கள் பாசம் அங்குசம் பாசம் என்றால் அவங்களுக்கு தெரியும் ஒரு விதமான அன்பு அங்குசம் என்றது கட்டுப்படுத்தல் எங்களுடைய யானையை கட்டுப்படுத்துக்கும் அங்குசம் தான் பாவிப்பார்கள் யானை பாகன் யானை மதம் கொண்டால் கூட அந்த அங்குசத்தை வைத்து யானையுடைய காதலையை கொடுத்து அங்கே பேர் அங்கே கட்டுப்படுத்துவது காது தான் பயன்படுத்தப்படுகிறது அவை காதலையை கொடுத்து அந்த அங்குசத்தினாலே கட்டுப்படுத்துவார்கள் அதே போல் நாங்களும் இறைவனுடைய வழிபாடுகளில் ஈடுபடுகின்ற பொழுது இந்த பாசம் அங்குசம் இறைவன் எங்கள் நாங்கள் ஒரு அளவு கடந்த நிலையிலே பாசத்தை கொண்டு போனால் இறைவன் தன்னுடைய அங்குசத்தினாலேயே எங்களை கட்டுப்படுத்துகிறான் என்பதனாலே தான் அந்த கையில் இருக்கக்கூடிய அங்குசத்தை இறைவனை வைத்திருக்கான் ரெண்டுமே இறைவன் வைத்திருக்கான் பாசமும் வைத்து அங்குசமும் வைத்திருக்கான் பாசாங்குஷ கயானனும் சந்தோஷமாகணும் சுதந்திர பாசாங்குஷத்தை ரெட்டு அவருடைய க கையிலே பாசமும் அங்குசமும் இருக்கிறது அதை விட மோதகம் இருக்கிறது இனிப்பு பொருள் இதை பாருங்கள் மகிழ்ச்சி இனிப்பு என்ன மகிழ்ச்சி அந்த மோதகம் மகிழ்ச்சியினுடைய அடையாளம் கோயிலுக்கு போல் அவங்களுக்கு என்ன வர வேண்டும் நல்ல மகிழ்ச்சி கிடைக்க வேண்டும் ஹாப்பினஸ் அறிவு கிடைக்க வேண்டும் ஆயுள் கிடைக்க வேண்டும் ஆரோக்கியம் கிடைக்க வேண்டும் இவை எல்லாவற்றையும் உள்ளடக்குகின்ற ஒரு தெய்வமாக விநாயகர் வழிபாடு இருக்கிறது ஏன்னா யானை நீண்ட ஆயுளோடு கூடியது நீண்ட ஆயுளுக்குடைய அடையாளமாக இருக்கக்கூடிய அவருடைய மூக்கு சுவாசம் அந்த தும்பிக்கை நீண்ட ஆயுளை காட்டுவது ஆகவே இவையெல்லாம் சேர்த்துத்தான் விநாயகருடைய வழிபாடு எங்களுடைய சமயத்திலே முன்னிலைப்படுத்தி வைக்க வைக்கின்றன அவர் பல தெய்வங்கள் பல இருந்தாலும் நாங்கள் எல்லாருமே முதல் தெய்வமாக இந்த விநாயகர் வழிபடுவது காரணமே அதுதான் ஒரு வகையில் யோகாசனத்தோடு கூடிய தெய்வமாக கூட அந்த வழிபாடு இருக்கிறது கா நாங்கள் இருந்து தோப்பக்கரணம் போடுகின்ற பொழுது நல்லா இருந்து எழும்புகின்ற பொழுது உடலே நல்ல ஆரோக்கியம் கிடைக்கிறது இன்றைக்கு பல பேர் அந்த இருந்து எழும்புகின்ற தோப்புக்கரணத்தை கூட முறையாக செய்ய முடியாமல் கஷ்டப்படுகிறார்கள் அதெல்லாம் அந்த ஆசனத்திலே வந்து அது அமைகின்றது யோகாசனத்தின் ஒரு அமைப்பாக கூட அமைகிறது ஆகவே நாங்கள் பிள்ளையாருடைய வழிபாட்டிலே குட்டி கும்பிடுவதை நேராக குட்டி கும்பிட்டு தோப்பு கரணம் போடுவதற்கு கையை மாறிப்பிடித்து இருந்து விழுந்தம் என்றால் அதுவே ஒரு சமநிலையாக எங்களுடைய உடல் ஆரோக்கியப்படுத்தி நல்ல ஞாபக சக்தி தரக்கூடியதாக இருக்கும் என்பதை தெரிவித்து அதையும் நாங்கள் ஏனைய வருங்கால சமுதாயத்துக்கு விளக்கப்படுத்தினோம் என்றால் அவர்களும் அதை பின்பற்றுவார்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம்